Fala rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo falando do derby de hoje, hoje nós teremos Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, jogaço aí confronto dos técnicos portugueses, o Abel Ferreira pelo lado do Palmeiras e o Vitor Pereira pelo lado do Corinthians, torcida do Corinthians aí empolgada com o começo, início de trabalho aí do Vitor Pereira e hoje ele tem aí esse clássico pela frente, Palmeiras e Corinthians se enfrentam na noite de hoje. Quero dar os direitos autorais aí do vídeo, o neto é, dos donos da bola, estarei deixando o link na descrição do vídeo. Se inscreva no canal Os Donos da Bola e o neto vai comentar aí, o neto vai falar sobre o clássico de hoje entre Palmeiras e Corinthians. Antes de soltarmos aqui o debate, o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você receber em primeira mão os nossos vídeos. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E nesse vídeo, falando sobre o derby, falando sobre o clássico de hoje, tem tudo para ser um jogaço Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras no Allianz Parque. Então vamos para o vídeo, vamos para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Por Palmeiras, até para o Chelsea, né? Que nós ganhamos em 2012, coisa que vocês não fizeram, Sim. né? E que vocês perderam, para um time até pior do que o nosso em 2012. E que nós levamos 50 mil pessoas, vocês levaram 25 Sim. e não deram um chute no gol. É. E disputaram quase, muito. Quase. quase a minha mãe quase. também. Se a minha mãe... quase, quase a minha mãe, quase a minha mãe é Miss Piscina em Santa Antônia de Posse. Opa. Mas não foi, não por foi. causa de polegadas. <risos> Entendeu? Com mais da rocha. É o seguinte, e aí é o seguinte, o Corinthians... Tem obrigação de ganhar? Tem sim, senhor. É clássico, meu irmão. É derby. Não tem essa. Eu, por exemplo, acho até que tinha que tirar o Roger Guedes. Daquilo que o Roger Guedes está jogando, tinha que tirar. Aí o Vitor Pereira que tem que ter esse entendimento. Aí muitas, muita gente... Os come... Eu estou falando que os comentaristas falam no Twitter, que eu sigo todo mundo. Antero Greco, um beijo no seu coração. Mauro César, Alex, todo mundo. Nicola que está aqui, Marco Belo, Veloso, Monsagrado. É o seguinte, derby não tem essa, meu irmão. O cara não dorme à noite. O cara fica preocupado. Ele fala assim, ai, se eu perder. Ai, se eu perder. No outro dia, o que, que eu vou fazer? Ai, se eu perder o cara da padaria. Ai, se eu perder a torcida. É assim que é Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Só que o Corinthians, como poucas pessoas às vezes não entendem, o Corinthians é um cara que. O Corinthians é um time que às vezes ele surge do nada. Do nada. Ele é o fantasma. Ele é loira atrás do banheiro. Sim. Igual do Veloso. Vocês estão achando, por exemplo, que vai ser fácil pro Palmeiras? Não! Vai ser fácil pro Corinthians? Não também. Desde que. Desde que o Corinthians tenha o respeito com o Palmeiras defensivamente. Porque hoje é o time mais estruturado do futebol sul-americano. Não do futebol mundial. Porque se você assistiu a Bel Ferreira, Chelsea, agora que jogou contra Lili. o Lille, só você vê do jeito que os caras jogaram. Os caras, brincadeira que os caras jogam. É do mesmo jeitinho que jogou contra o Palmeiras. E outra coisa, para todo mundo, ó... Todos os portugueses, papapá, o português. Pra mim, não tô nem com português, eu tô nem com brasileiro, tô nem com asiático. A gente tem que falar do que o cara faz dentro do campo. O jogador e o treinador. É isso que é a nossa função. E a nossa função é o seguinte, não pagavam um pau pro Jorge Jesus, saiu fora do Benfica. O que, que aconteceu? Benfica foi contra a Jax, pum, classificou. Então, pera um pouquinho. A gente não pode acabar com o Filipão. A gente não pode acabar com o Lisca. A gente não pode acabar com o Marquinhos, que ganhou uma classificação com o América, fora de casa, com o Jailson fazendo a defesa. Só que nós não damos a mesma, a mesma moral para os caras. Que por isso não, nem os dois da bola. Quem fala é só eu, não é o programa não. Eu falo. Pô, a gente não dá moral para o América, cara. Por quê? Porque a gente precisa da audiência de São Paulo. Eu também não estou nem aí às vezes, velho. Bom, eu entrei hoje, o presidente da banda, e aí, né, tudo bem, tá precisando de alguma coisa? Eu falei, não, presidente, tá tudo certo, bom dia pro senhor, boa tarde, boa noite, que o senhor fique com Deus. O... E muita saúde pro senhor, e ele de máscara. O presidente da banda de máscara, o senhor Johnny Saad, cumprimentando todo mundo. E aí a gente esqueceu que o Luxemburgo foi um monstro de treinador, não é mais, mas não pode acabar com ele. A gente não lembra do Henrique Andrade, a gente não lembra do seu Zé Duarte, 
Parece que os treinadores brasileiros hoje não existem para o mercado brasileiro. Só que vem uma coisa que o Veloso já falou, que eu já falei, que o Nicola já falou, que o Marco já falou, e que vocês também têm que se ajudar. Vocês não se ajudam. Vocês ficam dando esses treininhos. Que... Olha o treino do Abel. O Abel deu um treino, o Abel Ferreira, e quem falou para nós foi o Gustavo Scarpa. Ninguém... Nós não sabíamos que o Gustavo Scarpa era o lateral esquerdo, junto com o Piqueires. Ele treinou tudo isso. Ele fez o Zé Rafael ser um jogador nota 6, nota 8. Ele fez o torcedor da Sociedade Esportiva Palmeiras de saber que ele tem que tomar toda hora pancada. Toda hora o Palmeiras fica sem a bola. Quem fica com a bola é adversário. E o torcedor palmeirense, muitas vezes, quando ganha de 1 a 0 só, sofre. Pô, podia fazer o segundo, podia fazer o terceiro. Entendeu? E tem outra coisa. O Corinthians já ganhou lá, já perdeu. Já... É clássico, meu irmão. E clássico é clássico. Agora, as polêmicas em relação ao futebol, se a gente pensar que os dois treinadores são mais importantes do que o clássico, oh, para aí que a gente tem que parar com o futebol brasileiro. Para aí. Não dá. O Abel Ferreira, um cara importantíssimo para o Palmeiras, o maior treinador da história. Aí, Felipe Melo. Perdeu de novo, hein? Sim. Perdeu a Libertadores, hein? Quis bater pênalti, hein? É, acha o quê, né? Acha que é o... Acha que é o Landelon, né? Acha que não dá, não, meu irmão. E aí, e tem, e tem, e vai ter hoje. Vai ter discussão, vai ter briga. Vai, os caras vão querer ganhar. É 40 mil pessoas dentro do Allianz Parque, de A a Z. O Corinthians vai querer fazer isso pro Abel Ferreira. É um time que tem jogadores experientes. E aí a experiência... Ela é muito importante. Só que também tem o Dudu no contra-ataque, tem o Rony. Olha o que eu, eu e você, Veloso, é mentira. Quando o Rony veio pro Palmeiras, a gente falava que ele não tinha que ser titular. Ele tava apanhando a bola. Não, tudo bem, mas a gente falou naquele momento. Não, exato. Aquele momento Agora, tá nesse momento, bola. não. Nesse momento, ele é mais importante que o Dudu em determinados momentos. Na parte tática. A gente tem que entender isso. E a gente pode comentar isso. E se você, Abel Ferreira, perdeu o jogo, ninguém vai acabar com você porque perdeu o jogo. Se o Vitor Pereira perder, também ninguém vai acabar. A gente só vai falar o que aconteceu no jogo de hoje. Que quem, quem errou, quem não errou, por que que fez, por que que não fez. Agora o Corinthians leva uma vantagem, desde que foi feito os dois estádios. A Arena do Corinthians é o Química e a Allianz Parque. O Corinthians está deitando e enrolando. E aí são essas, essas coisas que eu não acredito muito. Eu não acredito em tabu, não acredito em... Eu não acredito, eu não acredito nisso. Eu acredito em jogar bola, meu irmão. Eu acredito que o William tem que fazer gol, William, num clássico como esse. Eu acredito que o Dudu tem que jogar bola num clássico como esse. Porque é gostoso jogar Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. É uma delícia. Eu joguei dos dois lados. Fiz gol de um lado e fiz gol do outro. Fui xingado de um lado e fui xingado do outro. Fui elogiado de um lado e fui do outro. E é assim que toca a banda, meu irmão. Essas polêmicas. E pelo aquilo que se tem. Porque é um jogo que não vale nada pra, 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 tabela. pra tabela absolutamente nada. Mas vale muito pro Vitor Pereira, que é um baita treinador e que vai ser ídolo do Corinthians. E também é importante pro Abel Ferreira e pro elenco do Palmeiras da sequência, Veloso. Vamos lá, Veloso. Boa. Então tá aí, pessoal. Neto falando sobre a partida de hoje entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, partida que acontece no Allianz Parque. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.